Hi guys, in this video, we will discuss problem solving agents, problem formulation and different uninformed search strategies. Let us start with the problem solving agents and uninformed search. So last lecture we have discussed kiya tha ke intelligent agents jo hain ye performance measure ko maximize karte hain aur kuch agents aise agents hain jo apni performance measure ko maximize karne ke liye goal ko adopt karte hain aise agents ko goal based agents kaha jata hai to problem solving ke liye four general steps perform kiye jayenge first step goal formulation second step problem formulation and third is the search and last one is execute what is goal formulation goal formulation step mein goal ko formulate kiya jayega goal define kiya jayega jaise goal based agents hain to goal based agents ke liye ye define kiya jayega ki in agent ka goal kya hoga jaise ki taxi driver automated agent jo hai इस टैक्सी ड्राइवर ऑटोमेटेड एजेंट का गोल क्या होगा लेट्स से कि ये टैक्सी ड्राइवर जो है सिटी ए से स्टार्ट करेगा और सिटी ई e इसकी डेस्टिनेशन होगी या सिटी ई e तक ये ट्रैवल करेगा और सिटी ई e इसका गोल होगा इसको हम गोल फॉर्मूलेशन कहेंगे और गोल्स एक्चुअली स्टेट एनवायरनमेंट स्टेट होगी या सेट ऑफ एनवायरनमेंट होगी जब ये सेट ऑफ एनवायरनमेंट सेटिस्फाई होगी तो देन हम कंसीडर करेंगे कि ये गोल एजेंट ने अचीव कर लिया सेकंड स्टेप इज द प्रॉब्लम फॉर्मूलेशन प्रॉब्लम फॉर्मूलेशन मींस प्रॉब्लम को फॉर्मूलेट करना प्रॉब्लम को डिफाइन करना तो प्रॉब्लम को भी डिफाइन करने के लिए फोर कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं फर्स्ट कंपोनेंट है इनिशियल स्टेट इनिशियल स्टेट में हम प्रॉब्लम डिफाइन करते हुए ये डिफाइन करेंगे कि एजेंट जो है वो कहां से स्टार्ट करेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एजेंट किस स्टेट से प्रॉब्लम सॉल्विंग को स्टार्ट करेगा फॉर एग्जांपल जो टैक्सी ड्राइवर एजेंट है ये ऑटोमेटेड टैक्सी ड्राइवर एजेंट सिटी ए से स्टार्ट करेगा तो सिटी ए जो है उसकी इनिशियल स्टेट कहलाएगी एंड सेकेंड कंपोनेंट इज द स्टेट डिस्क्रिप्शन स्टेट डिस्क्रिप्शन के थ्रू वो तमाम पॉसिबल एक्शन डिफाइन किए जाएंगे जो एक एजेंट परफॉर्म कर सकता है डेफिनेटली एजेंट ने गोल अचीव करना है तो गोल अचीव करने के लिए जितने भी पॉसिबल एक्शन एजेंट परफॉर्म कर सकता है वो तमाम के तमाम एक्शन स्टेट डिस्क्रिप्शन के थ्रू डिफाइन किए जाते हैं एंड देन नेक्स्ट कंपोनेंट इज द गोल टेस्ट गोल टेस्ट वो कंपोनेंट है जिसके थ्रू हम ये डिसाइड करेंगे या डिटरमिन करेंगे कि क्या गोल स्टेट अचीव हो चुकी है या गोल स्टेट अचीव नहीं हुई जैसे कि हमारे एजेंट की जो गोल स्टेट है जो टैक्सी ड्राइवर एजेंट की गोल स्टेट है दैट इज द स्टेट ई एंड फोर्थ एंड लास्ट स्टेप इज पाथ कास्ट पाथ कास्ट एक ऐसा फंक्शन होगा जो कि फंक्शन नुमेरिक वैल्यू असाइन करेगा हर एक पाथ को जितने भी स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए परफॉर्म किए जाएंगे हर स्टेप को कोई ना कोई वेट असाइन किया जाएगा कोई ना कोई कॉस्ट असाइन की जाएगी जैसे कि जो टैक्सी ड्राइवर एजेंट है ये सिटी ए से स्टार्ट करेगा और सिटी ई तक ट्रेवल करेगा तो सिटी ए से सिटी ई तक ट्रेवल करते हुए वो इन बिटवीन मल्टीपल सिटीज से पास आउट होगा तो जब वो एक सिटी से दूसरे सिटी तक जाएगा तो इस पाथ के लिए एक कॉस्ट यूज की जाएगी इसको वेट किया जाएगा इसके लिए एक नुमेरिकल वैल्यू यूज की जाएगी वो नुमेरिकल वैल्यू पाथ कॉस्ट कहलाएगी एंड थर्ड आफ्टर फॉर्मुलेटिंग अवर प्रॉब्लम जब हम प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर लेंगे तो फिर डेफिनेटली इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सर्च स्ट्रेटजीज को यूज किया जाएगा सर्च एल्गोरिदम को यूज किया जाएगा एंड वंस सर्च एल्गोरिदम जो है वो गोल स्टेट को आइडेंटिफाई कर लेंगे और फोर्थ स्टेप में इसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा मयरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग परफॉर्मेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग की परफॉर्मेंस को कैसे मयर करते हैं तो इससे पहले कि हम डिफरेंट अन इनफॉर्म्ड रिसर्च स्ट्रेटजीज को डिस्कस करें हम ये देखते हैं 
कि हम किस तरह से जो सर्च एल्गोरिदम्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं बिकॉज मैनी सर्च एल्गोरिदम्स हैं जिन सर्च एल्गोरिदम्स को यूज किया जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए तो हम डिफरेंट सर्च एल्गोरिदम्स को कंपेयर कैसे करेंगे इसके लिए एक क्राइटेरिया यूज किया जाएगा फॉर एग्जाम्पल कंप्लीटनेस इज द क्राइटेरिया कंप्लीटनेस में हम ये फाइंड आउट करेंगे कि क्या सर्च एल्गोरिदम ये गारंटी करता है कि वो सोल्यूशन को फाइंड आउट करेगा अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है एंड ऑप्टिमैलिटी इज द सेकेंड क्राइटेरिया ऑप्टिमैलिटी मीन्स कि क्या स्ट्रेटेजी ऑप्टिमल सोल्यूशन बेस्ट सोल्यूशन फाइंड आउट करेगा अगर एक से ज्यादा सोल्यूशन हैं तो जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है उसको फाइंड आउट करना ऑप्टिमैलिटी कहलाता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फाइंड अ सोल्यूशन सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए कितना टाइम कंज्यूम होगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी मेमोरी कंज्यूम की जाएगी सर्च परफॉर्म करने के लिए तो ये फोर क्राइटेरियाज हैं इन क्राइटेरियाज को यूज किया जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग परफॉर्मेंस को मैयर करने के लिए या सर्च एल्गोरिदम्स की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए अनइनफॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजीज अनइनफॉर्म सर्च स्ट्रेटजीज ऐसी सर्च स्ट्रेटजीज होंगी जिन सर्च स्ट्रेटजीज में किसी एडिशनल इंफॉर्मेशन को यूज नहीं किया जाएगा जस्ट वही इंफॉर्मेशन होगी जो कि प्रॉब्लम डेफिनेशन में मौजूद है प्रॉब्लम डेफिनेशन के अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं होगी अनइनफॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजीज को ब्लाइंड सर्च स्ट्रेटजीज भी कहा जाता है तो ये सर्च स्ट्रेटजीज क्या करेंगी ये सर्च स्ट्रेटजीज जस्ट सक्सेसर जनरेट करेंगी और गोल स्टेट एंड नॉन गोल स्टेट के बिटवीन में डिस्टिंग करेंगी तो जितनी भी सर्च स्ट्रेटजीज हैं हम इनको अनइनफॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजीज को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं हम डिफ्रेंशिएट करते हैं उस ऑर्डर से जिस ऑर्डर में ये सर्च परफॉर्म की जाती है फर्स्ट अन इनफॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटेजी इज द ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड इट्स द सिंपल स्ट्रेटेजी इन विच द रूट नोड इज एक्सपैंडेड फर्स्ट देन ऑल द सक्सेसर ऑफ द रूट नोड आर एक्सपैंडेड नेक्स्ट एक ऐसी सर्च स्ट्रेटेजी है जिसमें सबसे पहले रूट नोड को एक्सपैंड किया जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट लेयर पे जितने भी सक्सेसर्स होंगे उन तमाम सक्सेसर्स को एक्सपैंड किया जाएगा जब नेक्स्ट लेयर पे तमाम सक्सेसर्स एक्सपैंड कर लिए जाएंगे तो उसके बाद नेक्स्ट लेयर को एक्सपैंड किया जाएगा जैसे कि इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च में ये लेवल नॉर्थ है ये रूट नोड है सबसे पहले रूट नोड को एक्सपैंड किया जाएगा एंड रूट नोड के दो सक्सेसर्स आप यहाँ पे देख रहे हैं रूट नोड से यहां से ये सर्च ये डॉटेड एरो जो आप देख रहे हैं यहां से ये सर्च कंटिन्यू होगी ये ए नोड पे आएगी यहां से ये बी नोड को एक्सपैंड किया जाएगा ये लेवल वन कंप्लीट होगा तो लेवल टू स्टार्ट होगा नोड बी से नोड सी को एक्सपैंड किया जाएगा देन इस लेयर पे इस लेवल पे जितनी नोड्स हैं वो तमाम की तमाम नोड एक्सपैंड की जाएंगी उसके बाद ही नेक्स्ट नोड स्टार्ट की जाएगी जैसे सी से डी डी से जी जी से एच अब ये लेयर कंप्लीट हो चुकी है ये लेवल कंप्लीट हो चुका है कोई और सक्सेसर मौजूद नहीं है यहाँ पे एक्सपैंड करने के लिए नेक्स्ट लेयर को स्टार्ट किया जाएगा ई e, e से एफ एफ आई एंड देन ये हमारी गोल स्टेट दैट इज के स्टेट यहाँ पे ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो है अपने गोल को अचीव कर लेगी तो जो क्राइटेरिया हमने डिस्कस किए थे अब हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च को उन क्राइटेरिया के अगेंस्ट डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्राइटेरिया था कंप्लीटनेस का तो हम इजीली ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च कंप्लीट है बिकॉज ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो है जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो है ये हर एक नोड को एक्सपैंड करेगी तो अगर डेप्थ जो कि डिफाइंड है लिमिटेड है अनलिमिटेड डेप्थ नहीं है तो फिर ये सर्च जो है ये कंप्लीट कंसीडर की जाएगी एंड ऑप्टिमैलिटी ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो है वो ऑप्टिमल नहीं है अनलेस कि जितने भी एक्शंस परफॉर्म किए जाएं उन तमाम एक्शंस की कॉस्ट इक्वल हो अगर एक्शंस की कॉस्ट इक्वल होगी तो फिर ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो है वो ऑप्टिमल होगी
और जैसे हमने अदर क्राइटेरिया डिस्कस किए थे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में ज्यादा टाइम कंज्यूम किया जाएगा और इस सर्च को परफॉर्म करने के लिए ज्यादा मेमोरी को यूज किया जाएगा नेक्स्ट सर्च इज द डेप्थ फर्स्ट सर्च डेप्थ फर्स्ट सर्च ऑलवेज एक्सपैंड द डीपेस्ट नोड इन द करेंट फ्रंटियर ऑफ द सर्च ट्री तो सर्च ट्री में जो डीपेस्ट नोड है सबसे पहले उस डीपेस्ट नोड को एक्सपैंड किया जाएगा तो जैसे ही ये सर्च स्टार्ट होगी तो इमीडिएटली ये लेफ्ट सब ट्री पे डीपेस्ट नोड पे चली जाएगी ऐसी डीपेस्ट नोड पे जहां पे कोई फर्दर सक्सेसर एग्जिस्ट नहीं करता जब वो नोड एक्सपैंड होगी तो फिर ये बैकअप करेगी एंड अदर नोड जो है उनको एक्सपैंड करेगी जैसे इस एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल गोल स्टेट हमारी ये गोल स्टेट है जी यहां से ये सर्च स्टार्ट होगी एस से और जैसे ही ये सर्च इनिशिएट होगी ये सर्च डीपेस्ट लेवल पे जाएगी ये डॉटेड एरो जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस सर्च का पॉथ क्या होगा सो so, एस से ये सर्च ए पे आएगी ए से बी पे जाएगी बी से डी पे जाएगी ये डीपेस्ट लेवल होगा लेफ्ट सब ट्री का डीपेस्ट लेवल जहां पे कोई और सक्सेसर एग्जिस्ट नहीं करता जब ये डीपेस्ट लेवल पे पहुंच जाएगी तो उसके बाद ये बैकअप करेगी ये डीपेस्ट लेवल यहां से डी से ई e, अब ई e पे यहां पे फर्दर कोई सक्सेसर मौजूद नहीं है डी एंड ई एक्सपैंड हो चुके हैं अब इससे अब लेयर पे बैकअप करेगी जब ये बैकअप करेगी अब लेयर पे तो यहां से ये सी पे आएगी यहां पे जितने अदर सक्सेसर्स हैं उन सक्सेसर्स को ट्रेस करेगी एक्सपैंड करेगी ये हमारी गोल नोड थी यहां पे इसने गोल नोड को आइडेंटिफाई कर लिया अगर ये गोल नोड नहीं होगी तो फिर ये बैकअप करेगी और यहां से आई पे जाएगी नेक्स्ट इस के को इसको एक्सपैंड करेगी तो डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है ये लेफ्ट सब ट्री पे सबसे पहले डीपेस्ट लेवल पे जाएगी जहां पे कोई फर्दर सक्सेसर एग्जिस्ट नहीं करता उसके बाद ये बैकअप करेगी तो क्राइटेरिया जो हमने डिस्कस किए थे डेप्थ फर्स्ट सर्च की कंप्लीटनेस को डिस्कस करते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च इज नॉट कंप्लीट फॉर एग्जाम्पल हम सर्च स्टार्ट करते हैं लेफ्ट सब ट्री पे और लेफ्ट सब ट्री पे जब ये डेप्थ फर्स्ट सर्च स्टार्ट होती है तो लेफ्ट साइड पे जो ट्री है सपोज ये इन्फेनाइट है इट्स सो लॉन्ग कि ये इन्फेनाइट है एंड देर इज अ सोल्यूशन जो के रूट के नजदीक एग्जिस्ट करता है लेकिन ये सोल्यूशन राइट साइड पे एग्जिस्ट करता है लेफ्ट साइड पे एग्जिस्ट नहीं करता सोल्यूशन राइट साइड पे है और सर्च जो है ये लेफ्ट साइड पे एक्सपैंड होती जाएगी एक्सपैंड होती जाएगी एंड जैसे हमने कहा इट्स मे बी सो लॉन्ग पॉथ दैट इज इन्फेनाइट तो फिर ये कभी भी सोल्यूशन को फाइंड आउट नहीं कर सकेगी दैट्स वाई कि हम डेप्थ फर्स्ट सर्च को इस सिनेरियो में कंप्लीट कंसिडर नहीं करते ऑप्टिमैलिटी डेप्थ फर्स्ट सर्च ऑप्टिमल भी नहीं है फॉर एग्जाम्पल हम एक से ज्यादा गोल नोड्स को देखते हैं कि हमारी जो सर्च स्पेस है इस सर्च स्पेस में एक से ज्यादा गोल नोड्स हैं एक गोल जो है वो लेफ्ट साइड पे है लेकिन जो लेफ्ट साइड पे गोल है ये डीपेस्ट लेवल पे है और अनदर सोल्यूशन जो है अनदर गोल जो है ये राइट right साइड पे एग्जिस्ट करता है तो जैसे ही डेप्थ फर्स्ट सर्च इनिशिएट होगी ये किस सोल्यूशन को फाइंड आउट करेगी ये कभी भी राइट right साइड पे जो सोल्यूशन है इस सोल्यूशन को ट्रेस नहीं करेगी ये ऑलवेज डीपेस्ट लेवल पे जाएगी और डीपेस्ट लेवल पे जो लेफ्ट साइड पे सोल्यूशन है ये ऑलवेज उसी सोल्यूशन को ट्रेस करेगी इसलिए हम कह सकते हैं कि डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है ये ऑप्टिमल नहीं है डेप्थ लिमिटेड सर्च डेप्थ लिमिटेड सर्च को डेप्थ फर्स्ट सर्च की प्रॉब्लम्स काउंटर करने के लिए यूज किया जाता है जैसे अभी हमने एक फेलियर देखा डेप्थ फर्स्ट सर्च का कि इनफेनाइट स्टेट स्पेस में जब हमारे पास राइट right साइड पे सोल्यूशन एग्जिस्ट करता हो और लेफ्ट सब ट्री जो है ये ऑलमोस्ट इन्फेनाइट हो तो डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है वो इनकम्प्लीट रहेगी ये फेलियर जो है ये एम्बेसिंग फेलियर है 
इस एम्बेसिंग फेलियर को काउंटर करने के लिए डेप्थ लिमिटेड सर्च को यूज किया जा सकता है डेप्थ लिमिटेड सर्च में क्या होगा डेप्थ लिमिटेड सर्च में एक प्री डिटर्मेंड डेप्थ लिमिट अप्लाई की जाएगी फॉर एग्जाम्पल P is the predetermined depth limit. और इस पॉइंट P पे ये अज्यूम किया जाएगा कि इसके फर्दर सक्सेसर्स एग्जिस्ट नहीं करते ये अप्रोच जो है डेप्थ लिमिटेड सर्च कहलाती है और ये इनफेनाइट बहुत प्रॉब्लम जो हमने डिस्कस किया एम्बेसिंग फेलियर जो हमने डिस्कस किया इस एम्बेसिंग फेलियर को सॉल्व कर नेक्स्ट इज आइटेटिव डीपिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च इसमें जो डेप्थ लिमिट है वो कॉन्स्टेंट नहीं होगी जैसे डेप्थ लिमिटेड में जो प्री डिटर्मिड डेप्थ होगी वो कॉन्स्टेंट होगी इसमें डेप्थ कॉन्स्टेंट नहीं होगी बल्कि इसमें डेप्थ जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करेगी फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट डेप्थ जो है वो जीरो होगी सेकेंड आइट्रेशन में डेप्थ इंक्रीज होगी डेप्थ वन नेक्स्ट आइट्रेशन में डेप्थ टू नेक्स्ट आइट्रेशन में डेप्थ थ्री तो इसी तरह से ये डेप्थ जो है ग्रेजुअली इंक्रीज होगी बेस्ट डेप्थ को डिटर्मिन किया जाएगा ये अप्रोच जो है ये आइटेटिव डीपिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च स्ट्रेटेजी कहलाती है और इसमें दोनों सर्च स्ट्रेटेजीज के जो एडवांटेजेस हैं उनको कंबाइन किया जाता है उसके बेनिफिट्स जो हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च के बेनिफिट्स भी मौजूद हैं और ब्रेथ फर्स्ट सर्च के बेनिफिट्स भी मौजूद हैं जैसे यहां पे आप देख रहे हैं कि ये डेप्थ नॉट फर्स्ट डेप्थ होगी इसके बाद जब नेक्स्ट आइटेशन होगी तो डेप्थ लिमिट इंक्रीज कर दी जाएगी नेक्स्ट आइटेशन में डेप्थ लिमिट टू हो सकती है नेक्स्ट आइटेशन में सो डेप्थ थ्री एंड डेप्थ फोर होगी तो बेस्ट डेप्थ को डिटर्मिन किया जाएगा थैंक यू वेरी मच